বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই আপনার প্রিয় চ্যানেল আই যে চ্যানেল আই হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে বাংলাদেশে আছে প্রবাসে আছে যে চ্যানেল আই লাল সবুজের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে সব সময় এবং যে চ্যানেল আই বাংলাদেশের বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল সেই চ্যানেল আই চব্বিশ বছরে পা দিচ্ছে আগামীকাল আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার মানে এই যখন আমরা কথা বলছি যে দিনটিতে সেদিন তার তেইশ বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে চ্যানেল আই রেবারকার জন্মদিনের স্লোগান হচ্ছে চ্যানেল আই চব্বিশ এবার আসছে পঁচিশ অর্থাৎ এর পরের বছর চ্যানেল আই পা দিবে পঁচিশে তো বোঝাই যাচ্ছে যে স্লোগানের মধ্যে চ্যানেল আই পঁচিশকে সামনে রেখে বা পঁচিশকে কীভাবে দেখতে চাইছে বা নিজেকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে সেই সময়টাকে কীভাবে উদযাপন করতে চাইছে তার জন্য নিজেকে কীভাবে তৈরি করবে তেইশ বছরের চ্যানেল আয়ের অর্জন কি তার ব্যর্থতা কি সীমাবদ্ধতা কি পর্দায় কি আছে কি নেই সেই সব বিষয় বোঝার জন্যে আজকে আমার সঙ্গে চারজন অতিথি রয়েছেন তারা একেবারে তরুণ কিশোর কিশোরী সেটি বলা যাবে না আবার একেবারে বয় বৃদ্ধ সেটি বলবারও কোনো অবকাশ নেই মধ্যবয়সী একজন তুলনামূলক বিচারে খানিকটা খানিকটা তরুণ রাজনীতির সঙ্গে কম বেশি যুক্ত তারা কম বেশি বললেও ভুল বলা হবে দুজন তো অন্ত অন্ত অত্যন্ত অন্তত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত আরেকজন আছেন নেই এরকম অবস্থার মধ্যে আরেকজন কিছুটা রাজনীতি কিছুটা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এর মধ্যে আছেন চলুন পরিচিত হই কারা আছেন আমার সঙ্গে আমার বাবাস আছেন ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভুইয়া তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক সময় একটি উপকমিটির সদস্য ছিলেন এই মুহূর্তে পরিবর্তন করি নামে একটি বেসরকারি বা চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং বেশ ভালো কাজ করছেন সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন তারপরে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী নাজমা আক্তার আমার ডানে রয়েছেন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত যদিও বাংলাদেশে যে কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যারা যে রাজনীতির সঙ্গে যে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সেই দলের আত্মসমালোচনা করতে কখনো লজ্জাবোধ করেন না ভয় পান না সেরকম একজন ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন এবং একেবারে টেবিলের ডান প্রান্তে আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেত্রী সাবেক সংসদ সদস্য নীলফার চৌধুরী মণি স্বাগত আপনাদের চারজনকে এবং আপনাদেরকে অভিনন্দন চ্যানেল আয়ের জন্মদিনের কারণে চ্যানেল আয়ের সঙ্গে আপনারা নানাভাবে বহুদিন ধরেই আছেন সো আমি একটু আপনাদের কাছ থেকেই শুনতে চাই যে চ্যানেল আইকে আসলে আপনারা কিভাবে দেখেন তেইশটা বছর কেমন গেল কি থাকা উচিত ছিল কি নেই কি আছে কোনটি আসলে আপনারা মনে করেন কন্টিনিউ করা উচিত এবং জন্মদিনে সাধারণত আমাদের দেশে টেলিভিশন বা পত্রিকার জন্মদিনে কেউ গেলে সবসময় প্রশংসা করে আমি শুধু প্রশংসা নিঃস নিঃসন্দেহে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে কিন্তু প্রশংসার পাশাপাশি আমি কিছু সমালোচনামূলক কথাবার্তা শুনতে চাইবো যাতে আমরা নিজেদেরকে কারেক্ট করতে পারি ভবিষ্যতের জন্যে তো আমার আমার মনে হয় একেবারে ছোট জনকে দিয়ে শুরু করি ব্যবসা আসান হবে ভাই জি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রথমেই সাধুবাদ জানাই কনগ্রাচুলেশন জিলুর ভাই কনগ্রাচুলেশন টু চ্যানেল আই ছয় হাজার নয়শো নিরানব্বইতম পর্ব আজ এর পাশাপাশি জিলুর ভাই শুরুতেই যেটা বললেন দীর্ঘ তেইশটি বছর পার করে চ্যানেল আই আজকে এই পর্যায়ে এসেছে চব্বিশ বছরে পদার্পণ করছে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে একটা জিনিস বলবো যে আমি দীর্ঘ সময় ধরে এই প্ল্যাটফর্মে এসে কথা বলার যে সুযোগ হয়েছে সে সেই কারণে আমাদের প্রজন্মের যারা আছে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এবং চ্যানেল আইকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো কারণ এত দিন ধরে লাগাতার প্রতিদিন একটা অনুষ্ঠান হয়ে আসবে এটা আমি জানি না উপমহাদেশে কতগুলো অনুষ্ঠান এই ধরনের প্রচার হয়েছে বা হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে এই ধরনের কয়টি অনুষ্ঠান আছে সেটা আমার জানা নেই যেটা প্রতিদিন গত এতগুলো বছর ধরে লাগাতার প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিক পাট পরিবর্তনের মধ্যেও যে অনুষ্ঠানটি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে এটা আসলে সত্যি একটি বড় বিষয় আলোচনা সমালোচনা তো আমি 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 সামগ্রিকভাবে আসলে যেহেতু চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন তৃতীয় মাত্রা সেখানে একটা অনুষ্ঠান মাত্র 
আমি চ্যানেলাই সম্পর্কে চ্যানেলের নানা অনুষ্ঠান সেখানে সংবাদ আছে কৃষি আছে প্রকৃতি জীবন আছে বিনোদন আছে খেলাধুলা আছে সমাজ সংস্কারক নানা ধরনের বিষয় আছে সব বিষয় নিয়ে আসলে আপনাদের কথাবার্তা বলে একটু শুনতে চাইব সেই অর্থে যদি বলি আমি তরুণদেরকে সংশ্লিষ্ট করে আরও কিছু যদি অনুষ্ঠান করা যায় এবং বিশেষ করে আমি বলবো যে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যদি করা যায় যেখানে সব মিলিনিয়ালসরা যারা থাকবে কারণ আমরা জানি যে আমাদের বর্তমানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে মিলিনিয়ালস অর্থাৎ যাদের বয়স সতেরো থেকে বা ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে এটা সারা পৃথিবীতে হাজার বছর পরে কোনো একটা দেশে এই ধরনের একটা সময় আসে যখন তাদের এক তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী একটি তরুণদের দ্বারা ডমিনেটেড হয় এবং বাংলাদেশে এখন যে সময়টা আছে এটা আবার অনেক বছর পরে হয়তো এই সময়টা আসবে তো এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে রিপ্রেজেন্ট করার সকল ধরনের এলিমেন্টই চ্যানেলের আছে আমি বিশ্বাস করি এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো ধারণা করা করতে পারে যে এই ধরনের টক শো বা আলোচনা অনুষ্ঠানগুলো যেগুলো হয় সেগুলো বেশিরভাগ সময়ে দেখা যাচ্ছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ যারা আছেন তাদের অংশগ্রহণেই মূলত হয়ে থাকে আমার মতো বয়সে যারা তরুণ আছেন কিংবা আমার থেকেও যারা তরুণ বয়সে রাজনীতিতে আসতে চাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে যাতে চ্যানেলাই একটি অনুষ্ঠান করতে পারে বা তৃতীয় মাত্রা যদি একটা অনুষ্ঠান আমরা দেখি সেটা এটা জুনিয়র ভার্সন হতে পারে বা তরুণ প্রজন্মের তৃতীয় মাত্রা হতে পারে যেহেতু তৃতীয় মাত্রাটাই হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে থার্ড ডাইমেনশান আমরা যেটাকে বলি তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশান আমরা আপনার কাছ থেকে দেখতে পারি যেখানে হয়তো তিরিশের নিচে আন্ডার থার্টি যারা থাকবে তাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম রাজনৈতিক কার্যক্রম আমরা দেখি যে এই যে আমাদের সাফ ফুটবলে যে মেয়েরা কিছুদিন আগে যে অর্জন করলো খেলাধুলা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তরুণদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের অনেক কিছু রাজনীতিক অনেক ধরনের ব্যর্থতাকে ছাপিয়ে কিন্তু অনেক সাফল্য আমরা পে পেয়ে আসছি আমি মনে করি যে তাদেরকে কথা বলার জন্য যদি একটা প্ল্যাটফর্ম দেয়া হয় তাদের পরিচিতি পাওয়ার জন্য যদি একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয় রোবটিক্সে বাংলাদেশ ভালো করছে গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ ভালো করছে তো আমরা আশা করব যে তরুণদেরকে শুধুমাত্র রাজনীতি নয় এর বাইরেও তরুণদের আরও নানান ধরনের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা ধন্যবাদ যারা দেখছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন চ্যানেল আয়ের তেইশতম বছর চলে গিয়ে চব্বিশতম পদার্পণের জন্য চ্যানেল আয়কে আমার পক্ষ থেকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি চ্যানেল আয় আরও সত্য সন্ধানী হোক চ্যানেল আয় আরও দুর্দান্ত প্রতাপের সামনের দিকে এগিয়ে চলুক যেখানে যেমন আরও নিরপেক্ষ হোক আমি এটা আশা করব কারণ চ্যানেল আয় যতটা সরকারের পক্ষে ঠিক ততটা বিরোধী দলের পক্ষে আমি দেখি না এই জায়গায় সাহসের সাহস সঞ্চার করুক তারা যে চান না তা না সাহস সঞ্চার করুক চ্যানেল আয় যখন যে সরকার থাকে তো থাকলই তারপরে তার বিরোধী দলকে তারা আরও সমন্বতভাবে তুলে ধরুক এবং সর্বশেষে জনকল্যাণে যে কাজটা করে সেটা আমি যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে কথাটা বললেন আমি তার রেস ধরেই বলতে চাই যে এই যে তরুণরা যারা আজকে রাজনীতি বিমুখ তাদের চ্যানেল আয় তুলে ধরুক কেন রাজনীতি বিমুখ এইভাবে রাজনীতি বিমুখ হলে আগামী সময়টা রাজনীতির জন্য একটা অন্ধকার যুগ চলে আসতে পারে হঠাৎ করে একজন রাজনীতিতে আসা আর রাজনীতি ক্রনোলজিক্যালি চালিয়ে যাওয়া দুইটার মধ্যে অনেক তফাত আছে সো কেন আজকের প্রজন্মরা রাজনীতি করতে চাচ্ছে না আমাদের ব্যর্থতা কোথায় সেই জায়গায় এই সত্যের সামনে মুখোমুখি করুক চ্যানেল আয় পাশাপাশি আমি আরও বলতে চাচ্ছি যে যেমন কিছু জিনিস আছে বিনোদন প্রকৃতি জীবন আমি আমি মাঝে মাঝেই দেখি ভালো লাগে কৃষি মাঝে মাঝেই দেখা হয় ভালো লাগে কিন্তু আমি মিস করছি ওইটা যে চ্যানেলে একটা নারীদের জন্য একটা প্রোগ্রাম করেছিল স্বর্ণ কিশোরী ওই প্রোগ্রামটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে এতে অনেক সারা বাংলাদেশে একটা সারা ছিল যে কিশোরী নারীদের যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলো সামনে আনো আজকের বাচ্চাটাই কিন্তু আগামী দিনের মা এবং আগামী দিনের মাটাই কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুলে ধরবে সো তার সমস্যা তার সুবিধা অসুবিধা বঞ্চনা লাঞ্চনা এই জায়গাগুলো চ্যানেলায় তুলে ধরুক 
এবং আমি বলবো যে আরেকটা যে আমরা কিছু বছর আগে আমরা শিশু সঙ্গীতদের একটা প্রতিযোগিতা দেখলাম খুদে গান রাজ সেই জায়গাগুলো আবার তুলে ধরুক কারণ এতে হয় কি কিছু আমরা সমস্ত বাংলাদেশ থেকে কিছু বেছে আনা যায় একটা সংবাদ মাধ্যমের এটাই সবচেয়ে বড় কাজ যে একদম শেকড়ের ভেতর থেকে সত্যিকার জিনিসটা সে তুলে ধরবে এই সত্যিকার জিনিসটা তুলে ধরুক তার নিরপেক্ষতা দিয়ে এটাই আমাদের চ্যানেলের কাছে চাওয়া এবং চ্যানেলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ চ্যানেলের তৃতীয় মাত্রা আমাকে আজকে সমস্ত বিশ্বে সমস্ত বাংলাদেশে পরিচিতি দিয়েছে যেটা আমি আমি মাঝে মাঝেই বলেছি এবং আজকেও আমি নির্দ্বিধায় বলছি যে এটা আমার আমি সাংবাদিকদের অনেক সমালোচনা করি তারপরেও আমার আজকের এইখানে আসা সাংবাদিকদের একটা প্রচ্ছন্ন একটা হাত ছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ চ্যানেল আর তৃতীয় মাত্রার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমরা আরও খুশি হতাম তৃতীয় মাত্রা সাত হাজার পর্বে যদি আমাদের ডাকা হতো আমি শুনলাম যে আমরা ছয় হাজার নয়শো নিরানব্বইতম পর্বে আছি তারপরেও আমরা এটাও কিন্তু অনেক বড় সেলিব্রেটিং কারণ সাত হাজার হতে এটাই লাস্ট পর্ব সো আমি কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জিলু ভাই আপনাকে এবং চ্যানেল আয়ের যারা দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে আমরা জানি যে চ্যানেল আয়ের চব্বিশ বছরে পদার্পণ করছেন তাদের শুভ জন্মদিন সুতরাং শুভ জন্মদিনের এই ক্ষণে আমি চ্যানেল আয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে এদের কলাকুশলী যারা আছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হ্যাঁ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে হ্যাঁ আপনি বলেছেন চ্যানেল আয়ের কাছ থেকে আপনি আপনার মানে আমাদের কাছ থেকে আপনি ভালো মন্দ দুটোই শুনতে চান আমরা কি কি দেখেছি তো চ্যানেল আই সবসময় আমি যখন প্রায় বিশ বছর আগে থেকে আমার চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমি যখন যুব মহিলা লীগ সংগঠনটি নতুন হলো যখন আমরা রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করতাম বিরোধী দলের কর্মী হিসাবে তখন কিন্তু চ্যানেল আই আমাদের ওই সিদ্ধেশ্বরীতে ছিল ছোট একটা অফিস ছিল ওখানে আমাদের যাতায়াত ছিল আমরা চ্যানেল আয়ের যারা ক্যামেরাম্যান আমাদের যারা ছবি তুলতো তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল বা এখানে যাই হোক আমরা আসতাম যেতাম এরকম একটা পরিস্থিতি তখন থেকে কিন্তু চ্যানেল আয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো আমি যেটা খেয়াল করেছি চ্যানেল আয়ের সংবাদের দিক থেকে আমি মনে করি চ্যানেল আয় অনেকের চেয়ে অনেকাংশেই নিরপেক্ষ সংবাদ তারা পা মানে যেটা পরিবেশন করে সেটা আমরা বিশেষ করে সংবাদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তারা ধারণ করে আমার মনে হয় বিধায় সেই জন্য তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এনে বা বড় বড় আমাদের দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জন ব্যক্তিত্ব যারা বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎ আমাদের সাহিত্যের জগতে যারা বিরাজ করে তাদেরকে তুলে এনে তাদেরকে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তাদের বক্তব্য শোনা এবং তাদের মেধা এবং যোগ্যতাকে টিভির সামনে উপস্থাপন করে আমি মনে করি চ্যানেল আই এই কাজটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করে এই জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করার জন্য চ্যানেল আইকে আমি অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং অন্তর থেকে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর একটা বিষয় যেটি আমরা সব সময় জানি চ্যানেল আয়ের একটা অনুষ্ঠান হয় এটা গ্রাম বাংলা থেকে শুরু করে এখন তো শহরের মানুষের কাছে সবার কাছে পরিচিত সেটি হচ্ছে আপনার হৃদয়ের মাটিও মানুষ যেটা শায়েখ সিরাজ সাহেব করেন মানে উনি এমনিতেই সবার কাছে এখন পরিচিত হয়ে গেছেন আর বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকা শহর এবং বিভিন্ন মফসল শহরের ছাদ কৃষি যেটাকে বলে সেটা কিন্তু ওনার অনুষ্ঠান দেখেই সবাই অনুপ্রাণিত হয় তো সুতরাং বেশ কিছু বিষয়ে আপনাদের চ্যানেল আয়ের সফলতা আছে এখন আমি বলে যদি মনে করি যে আরও কি দরকার আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশের নারীর রাজনীতির ক্ষমতায়নের কথা বা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরার জন্য প্রান্তিক নারী গোষ্ঠী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সরাসরি মানে ক্যামেরার মাধ্যমে সংযোগ করে তাদের মনের কথা শোনা এবং বাংলাদেশে কিন্তু এখন প্রচুর নারী নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে আপনার তৃণমূলের নির্বাচন বিশেষ করে উনিশশো সালে ইউনিয়ন পরিষদের নারীরা অংশগ্রহণ যে সুযোগ জননেত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছিলেন সেই সময় থেকে কিন্তু নারীরা সরাসরি ইলেকশন করে তাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনা এবং নিজেদেরকে গড়ে তোলার যে একটা দৃঢ় সংকল্প সেটি কিন্তু তারা করতে পেরেছে তারা ধাপে ধাপে কে মেম্বার থেকে চেয়ারম্যান হচ্ছে তারা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছে তারা এখন জেলা পরিষদ নির্বাচন করছে কেউ স্বপ্ন দেখছে মেয়র করবে কেউ উপজেলা চেয়ারম্যান করবে এখন অনেকে আবার তার উপরে যারা তারা স্বপ্ন দেখছে সরাসরি এমপি ইলেকশন করবে তাদের যে এই রাজনীতিতে 
বেড়ে ওঠার যে ধাপ সেই ধাপগুলিকে আর একটু সামনে আনার জন্য আমার মনে হয় প্রান্তিক নারী যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে মনে হয় বেশি বেশি একটু অংশগ্রহণ করানো যায় কি না এটি আমার প্রস্তাবনা থাকবে আর নারীর যে আমরা তো অংশগ্রহণ আমরা করি আপনি আমাদেরকে অনেক রাজনীতি কর্মী আমরা যারা আপনার বিভিন্ন দলেরই হোক আপনার তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে আপনার কিন্তু আমাদেরকে এক কথায় বলা চলে স্টার করেছেন তৃতীয় মাত্রার ডেকে আমাদেরকে সেই প্রথম থেকে ছয় ছয় হাজার পর্ব আমরা অংশগ্রহণ করছি আমরা খুবই সৌভাগ্যবান আমরা মনে করি যে আজকের এই পর্বে আমরা যারা আছি আমরা অংশগ্রহণ করছি এবং আমরা মনে করি যে আমাদের যে নারীদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সকল নারীরা মানে আমরা যারা আগে কম কথা বলতে পারতাম ভালো করে বলতে পারতাম না আপনাদের এই চ্যানেলে এই টক শোতে এসে আমরা অনেক কিছু বলতে শিখেছি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে শিখেছি তো সুতরাং এরকম নারীদেরকে সুযোগ করে দেওয়া রাজনীতিবিদদের সুযোগ করে দেওয়া রাজনীতিবিদদের কথা যারা বাইরে যেটা বলতে পারে না যা এখানে যারা আছে সবাই বিশিষ্ট জনেরা তাই না এখানে ব্যারিস্টার সারোয়ার ব্যারিস্টার এহসান তারা এই যে তাদের বক্তব্যগুলি আপনারা এই যে প্রচার করছেন সরাসরি আনকাট আপনার একটা বিষয় হচ্ছে আপনি আনকাট সব প্রচার করছেন সেগুলি কিন্তু মানুষ অনেক বেশি শিখছে এবং আমাদের যে নেতৃত্ব নেতৃত্ব কিন্তু বিকশিত হচ্ছে এখন আগে এক সময় থাকতো যে সবাই পথে ঘাটে রাজপথে বক্তব্য দিত যারা দাঁড়িয়ে থাকতো মাইকে ওইটাই শুনতো এখন কিন্তু যুগ পাল্টিয়েছে এখন ডিজিটাল যুগ ডিজিটাল বাংলাদেশ তো সুতরাং এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ এখন টিভি যেটা হচ্ছে সেটা আপনারা অনলাইনে প্রচার করছেন আপনারা ইউটিউবে দিচ্ছেন তো সেইগুলি সরাসরি সবাই দেখছে তো সুতরাং এই যে সুযোগটা আপনারা করে দিচ্ছেন বিশেষ করে তৃতীয় মাত্রা আপনাকে জিলুর ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা এবং চ্যানেল আয়ের প্রতি আমাদের অসংখ্য কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আজ বাবার আপনার কাছে ব্যবসা সার আসছেন ধন্যবাদ জিলুর ভাই ধন্যবাদ আবার সহ আলোচক এবং যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনাকে সহ যে চারজন আমরা গেস্ট আপনি নির্ধারণ করেছেন দে আর দ্য এস্টার অফ দেয়ার জেনারেশন এখানে নাজমা আক্তার আমার ইউনিভার্সিটি ব্যাটসমেট ব্যারিস্টার আহসান আমার বার ভকেশনাল কোর্স মানে যেটার মধ্যে আমার ব্যারিস্টার হই সেইটার ক্লাসমেট নীলুভার মণি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু একসাথে আমরা রাজনীতি করি আর আপনি আমাদের এইটি ফোর ব্যাসের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সো আমি এইটি ফাইভ এইটি সিক্স হ্যাঁ সো এই আজকে যে আপনার ছয় হাজার নয়শো নিরানব্বই পর্বে আমাদেরকে অতিথি করেছেন আপনার এবং চ্যানেল আয়ের যে আমাদের উপরে আস্থা টু গিভ এ মেসেজ টু দ্য নিউ জেনারেশন অর টু দ্য অডিয়েন্স অ্যাজ এ হোল এইটা আমরা সত্যি কি কৃতজ্ঞ যে আজকে আপনি আমাদের অতিথি করেছেন শুরুতে আমি বলবো যে অভিনন্দন চ্যানেল আইকে বাংলাদেশে যতগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া রয়েছে এর ভিতরে আপনাদের সমস্ত প্রোগ্রাম এবং যে প্রোগ্রামের পিছনে যারা কলকৌশলী ম্যানেজমেন্ট দে ডিজার্ভ বিগ কনগ্রাচুলেশনস যে আপনারা আপনাদের পেশাগত মান ধরে রেখেছেন এবং সত্যিকারে আপনাদের সব প্রোগ্রাম জনস্বার্থে জাতীয় স্বার্থে হয় বলে আমি মনে করি এরপরও যেহেতু আপনি একটু সমালোচনা করতে বলেছেন সেই প্রিভিলেজ নিয়ে আমি বলবো যে কিছু জিনিস বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে এটা ভবিষ্যতে হয়তো আপনারা করবেন তারপরও আমি কিছু ফুড ফর থট দিতে চাচ্ছি বাংলাদেশের সমস্ত চ্যানেলে চ্যানেল আই সহ যে প্রোগ্রামের যে সাউন্ড বেস হঠাৎ করে যখন অ্যাড আসে তখন এটা সাউন্ড মিনিমাম টেন পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেড়ে যায় কোনো কোনো চ্যানেল এটা বিকট মনে করে একটা সাউন্ড লেভেলে আমি শুনছি হঠাৎ করে প্রোগ্রাম এমন করে বাচ্চারা শুয়ে থাকলে তখন লাভ দিয়ে ওঠে এই জায়গাটায় আমাদের চ্যানেলগুলো আর যেতে পারে না এই যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন এইটা খুব ইরিটেটিং লাগে আর ওই যে আপনার অ্যাড প্রচার আপনি বিবিসি সিএনএন দেখেন আপনি কখনো ইরিটেটিং ফিল করবেন না চ্যানেল আই এইটা নিতে পারে কি না যে অ্যাডগুলো এমনভাবে প্রচার করা হবে যে অডিয়েন্স যাতে বিরক্ত ফিল না করে চ্যানেল আইতে এরকম কম হয় কিন্তু কোনো কোনো চ্যানেলে যে ইটস মোর অফ অ্যাডস দ্যান দ্য প্রোগ্রামস এই একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমি বলবো যে 
জন্মদিন পালনটা আমার মনে একটা কোশ্চেন আসে যে এটা কি আসলে জন্মদিন না প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বার্ষিকী ফাউন্ডিং অ্যানিভার্সারি দুটোই মানে আপনি যেভাবে বলেন এখন যেহেতু আমি চ্যানেল আই কে আন্তর্জাতিক মানে দেখতে চাই আমার মনে এই কোশ্চেনগুলো আসে যে বিবিসি সি এন এন আল জাজিরা তাদের এরকম ঘটা করে ফাউন্ডিং অ্যানিভার্সারি পালন করে কি না এটা এখন বাংলাদেশে কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা এইটা একটা জিনিস এখানে বাংলাদেশে একটা চ্যানেল সময় টিভি এটা পালন করে না আমি তাদের কাছ থেকে শুনেছি সো এটা আপনাদের এডিটোরিয়াল বোর্ড বা এরা এজ এ হোল ইউর ডিসিশন চ্যানেল আই একটা জায়গায় আরও ডিজার্ভ কনগ্রাচুলেশন যে আপনারা যে রাজনৈতিক সম্প্রীতি রাজনৈতিক কালচারের কারণে কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে ব্যক্তিগত লাইফে সামাজিক লাইফে রাজনৈতিক লাইফে আপনার মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি এই সম্প্রীতিটা অনেক জায়গায় রিবিল্ড করার জন্য একটা ফোরাম সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে যেটা বাইরে এখন অনেকে জানা যায় যায় না বিবাহের প্রোগ্রামে যায় না জন্মদিনের প্রোগ্রামে যায় না হয়তো চারজনের সাথে একটা ছবি তুললো কাটপেস্ট করে দুজনে দেখালে এই অমুকের সাথে ওর সম্পর্ক আবার অনেকে এটা বুঝেও না এই জায়গাটা একটা সম্প্রীতি আপনি বাড়াবার জন্য আপনি একটা বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন দেয়ার ইজ নো ডাউট আর বাংলাদেশ এখন যে অবস্থায় আমরা চলছি যে যেহেতু চ্যানেল আইনের কাছ থেকে আমাদের আশা বেশি ভবিষ্যতে এরকম প্রোগ্রাম করা যায় কি না আপনি জানেন যে ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল তো সেই ক্ষেত্রে মনে করেন যে অর্থ পাচার নিয়ে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট করা যায় কি না যারা পলিটিশিয়ান ভালো খারাপ দুই দিকে আছে যাদের বিরুদ্ধে করাপশন পারসেপশন আছে তারা রাজনীতিতে আসার আগে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কী ছিল এমপি হওয়ার আগে কী ছিল মন্ত্রী হওয়ার আগে কী ছিল এবং তারপর তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা যুক্তিগত লেজিমেন্ট ব্যবসাটা অথবা ইয়া এইটা নিয়ে যদি রিপোর্ট করেন এটা জনস্বার্থে আসবে আমি বলছি না সবগুলো এটা দু একটা কলে তখন বাকি সবাই মনে করবে যে সে যদি ব্যবসা করে করে ফাইন কিন্তু অবৈধ কতটুকু প্রভাব ছিল না না ছিল এই ইডেন কলেজে যে ঘটনাটা এই মুহূর্তে ঘটছে আনফোল্ডিং মনে করেন এখানে সোশ্যাল মিডিয়া আমরা বড় ধরনের দেখি যে যৌন দাস বানানো হয়েছে বলে যে দাবিগুলো উঠছে এটির বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট করা যায় কিনা ভবিষ্যতে আসলে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড এবং আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য আমি মনে করি অনেক হায়ার দ্যান এনিবডি এলস দেন ক্রিকেট বোর্ড নিয়ে যেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর কোথাও ক্রিকেট বোর্ডে এরকম পারমানেন্ট ব্যবস্থা আছে কি না একজন সভাপতি এতদিন থাকলে সেইটা ক্রিকেট গেমস অ্যাজ এ কোয়ালিটি কতটুকু সামনে আগে না পিছনে পৌঁছায় সেইটা নিয়ে মোটা লাগে আর একটা জিনিস যোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আপনারা একটা সিরিজ রিপোর্ট করতে পারেন কি না যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো একটা ফেস অফ এ কান্ট্রি আজকে উত্তরা থেকে এই উত্তরা যেতে গেলেই মনে হয় যেন আমার যদি দাওয়াটা না আসতো তাহলে ভালো হতো এবং উত্তরা থেকে যদি গাজীপুর যান ইস জার্নি টু দ্য হেল একটা প্রজেক্ট তিন বছরের জায়গায় দশ বছর এইটা কেন রাজনীতিবিদরা যারা ডিসিশন মেকার্স তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না কেন তারা এই যে জনগণ যে এখানে এফেক্টেড হচ্ছে এই এফেক্টে তারা কেন এটা থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয় না কেন তারা প্রভাবিত হয় না যে জনগণ সাফার করছে সো এইগুলো যদি চ্যানেল আই করে ট্রুলি এটা এখনই জনগণের চ্যানেল আমি মনে করি যে আরও গ্রহণযোগ্যতা আর তৃতীয় মাত্রা সম্বন্ধে যদি আমি বলি ঝিলুর ভাই আপনার এই প্রোগ্রামেরও বয়স হয়েছে টাচিং টোয়েন্টি ইয়ার্স দু হাজার তিনে আপনি প্রথম প্রোগ্রাম শুরু করেছেন এবং আপনার ট্রেনাসিটি ইয়োর প্রফেশনালিজম আপনার অরেটার আমি বলবো যে নির্ভীক আমি বলতে পারি আপনি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মডারেটার ইন ওয়ার্ল্ড কন্টেক্স এই সেন্সে আমি আপনার আসার আগে একটু হোমওয়ার্ক করে আসলাম লেরি কিংস যে সিএনএন প্রোগ্রাম করতো রেডিও প্রোগ্রাম করতো ফিফটি থাউজেন্ড ইন্টারভিউ নিয়েছে ইনক্লুডিং টিভি রেডিও অন্যান্য মিডিয়া ইউ আর কমপ্লিটিং সেভেন থাউজেন্ড দিস ইজ এ ওয়ার্ল্ড স্টিফেন সাকার একটা আমি বিবিসি হার্ট টক সেটা দেখলাম যে সংখ্যাটা আমি পাই কি না কিন্তু আমি সংখ্যা পেলাম না আমার মনে হয় না যে আপনার সাথে বেশি করেছে আমার মনে হয় না সো আমি বলবো যে বিগ মানে হ্যাটস অফ ফর ইউ এবং আপনি যে ভয়টার উপেক্ষা করে 
ভয়েডার উপেক্ষা করে আনকাট যেমনটি আমার বন্ধু বললেন আনকাট প্রচার করেন দিস ইজ দ্য প্রফেশনাল কম্পিটেন্স এইটা হইলো আপনার পোশাকগত উস্কর্ত উস্কর্ততা এবং আপনি জানেন যে একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমি আর আহসান যে হোল জুডিশিয়ারি নিয়ে একটা আলোচনা করেছি এইটা কোনো চ্যানেল কখনই এটা প্রচার করত না এই ধরনের প্রোগ্রামই তারা করত না এবং আপনি যে বিডিআর কারণেস নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে প্রচার করেছিলেন দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ আপনি যদি ইফ ইউ স্ট্যান্ড অন এ মরাল হাইগ্রাউন্ড এবং আপনার যদি পেশাগত মান ওই জায়গায় থাকে তাহলে আপনার কাউকে ভয় করার কারো কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করার কিছু থাকে না সেইটা আপনি সবার সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করে থ্যাংক ইউ অনেকগুলো প্রসঙ্গ আপনারা টেনেছেন যেমন সংবাদের প্রসঙ্গ এসছে বা কৃষির প্রসঙ্গ এসছে প্রকৃতি জীবনের প্রসঙ্গ এসছে স্বর্ণ কিশোরের প্রসঙ্গ টেনেছেন আপনার তৃতীয় মাত্র তো আছেই এটা হয়তো অনেকটা চক্ষু লজ্জার কারণেও নিয়ে আসতে হয়েছে আপনাদেরকে যেহেতু তৃতীয় মাত্র টেবিলে বসে আপনারা কথা বলছেন হয়তো তো আসার মতো নাও হতে পারে তো আমি একটু আপনার আপনাদের কাছ থেকে বুঝতে চাই যে অনুষ্ঠানের নাম ধরে ধরেন বাংলাদেশে টেলিভিশনে অনেক কিছু চ্যানেলাই প্রথম করেছে যেমন তৃতীয় মাত্রা টেলিভিশন টক শো প্রথম রাতে বারোটায় যে সংবাদপত্র ভিত্তিক অনুষ্ঠান সেটা চ্যানেলাই প্রথম করেছে আজকে সংবাদপত্র প্রকৃতি নিয়ে অনুষ্ঠান কৃষি নিয়ে অনুষ্ঠান এরকম বহু আছে কিন্তু ধরেন এর বাইরেও অনেক রকমের অনুষ্ঠান আছে যে চ্যানেলাই প্রচুর রিয়েলিটি শো করেছে বড় বড় ইভেন্ট বাংলাদেশে করে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গের কথা বলেছেন স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস এখানে ঘটা করে উদযাপন করা হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন মৃত্যুদিন নজরুলের জন্মদিন মৃত্যুদিন সেগুলো করা হয় অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনা চ্যানেলাই সংবর্ধনা দেয় সম্মাননা দেয় এবং তাদের পাশে বিপদে আপদে পাশে তারাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণে এখন চ্যানেলের যে মূল প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড তার একটা বড় অবদান বড় ভূমিকা আছে এবং এখন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বোধ বোধ হয় একটা বড় অংশই এই পরিবারের কাছে আসে এর বাইরেও আরও নানা রকমের ভূমিকা আছে স্বাস্থ্য নিয়ে অনুষ্ঠান আছে খেলাধুলা নিয়ে অনুষ্ঠান আছে সামাজিক নানা অনুষ্ঠান আছে আমি একটু বুঝতে চাই যে আপনারা আসলে টেলিভিশন কতটা এখন মানুষের দেখা হয় সেটাও একটা প্রশ্ন দেখলে আসলে কি দেখেন সেই সব অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক যদি কোনো সমালোচনা থাকে বা সেই সব কোনো অনুষ্ঠানটা বেশি ভাল লাগে সেগুলো যদি বলেন তাহলে সেই সব বিষয়ে বা যেমন উনি একটা অনুষ্ঠানের কথা বললেন যে অনুষ্ঠানটি এখন প্রচারিত হয় না সেগুলো উনি হয়তো কর্তৃপক্ষ তাদের মতো করে ভাবতে পারে তো আমি এইভাবে একটু ক্যাটাগরিক্যালি একটু শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে ভালো না লাগলো সেটিও বলতে পারেন যে এই অনুষ্ঠানটি আসলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত নিরপেক্ষতার প্রশ্ন এখানে আলোচনা হয়েছে উনি বলেছেন আর একটু সাহস করতে উনি বলেছেন উনি মনে করেন একমাত্র চ্যানেলাই অনেক নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রচার করে অনুষ্ঠান ধরে যদি অনুষ্ঠান বা সংবাদ ধরে যদি আলোচনা করেন যে আসলে কোন কোন দিকগুলো ভালো লাগে বা কি দেখতে চান না সেরকম যদি তারপরে এখন তো চ্যানেলাই ধরেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও বেশ সক্রিয় ইউটিউবে ফেসবুকে সেগুলো তো কিছু না কিছু অনুষ্ঠান দেখা হয় না কিছু না আমি কিছু তারপরে আপনারা নাটক দেখেন কি না বা নাটক নিয়ে আপনাদের কোনো সমালোচনা আছে গানের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো রকমের অবজারভেশন আছে গানের অনুষ্ঠান আমি একটু মোটামুটি ভালো সঙ্গীত শিল্পী আমি বলবো ভালো সঙ্গীত শিল্পী গানের ভালো সঙ্গীত শিল্পী না মোটামুটি মানে আপনারা যে ধরনের রাজনীতি হিসেবে আমি বলবো ভালো সঙ্গীত শিল্পী গানের অনুষ্ঠান বিশেষ করে আমি সকালের যে অনুষ্ঠানগুলি হয় আমি একটু মানে সব সময় আগে ঘুমানোর চেষ্টা করি এবং সকালে আমার ঘুমটা আগে ভেঙে যায় সুতরাং উঠে আমি কোন টেলিভিশনে কি গান হয় সেটা আমি রিমোট ঘুরাই টিভিতে দেখি চ্যানেল ঘুরাই দেখে আমি যেটাকে যেখানে পছন্দ হচ্ছে সেখানে আমি দেখি এটা আমি কিন্তু নিয়মিত মোটামুটি বলা চলে আমি শুধু না আমার হাজব্যান্ডও এটা করে তো এটা গানের অনুষ্ঠান এটা ঠিক আছে আর আমরা টক শো তো করি তো সুতরাং টক শোর অনুষ্ঠানগুলিও আমি টিভির মাধ্যমেই দেখাটা পছন্দ করি একটু বড় সে দেখা যায় দেখ মানে যেখানে যে আমরা টিভির রিমোট ওরকমই ঘোরাতে থাকি যেখানে যেখানে দেখি আলোচনার বিষয়বস্তু ভালো যেখানে আমার কিছু এক ঘন্টা ধরে বা আধা ঘন্টা ধরে বসে থাকলে আমার এখান থেকে অনেক কিছু জ্ঞান আমি বৃদ্ধি করতে পারি জ্ঞান আহরণ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি সেগুলি আমি মোটামুটি নিয়মিত দেখি পক্ষের কথা বেশি শুনেন না বিপক্ষের কথা বেশি আমি সবটাই শুনি হ্যাঁ আমি পক্ষ বিপক্ষ দুটাই শুনি এবং আমি তখন মানে এটাকে রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করি বা এটা নিয়ে আমাদের করতে হয় এগুলো তো আমাদের করতে হয় এটা আমাদের একটা 
পেশাগত দিকের মতো হয়ে গেছে আর তাছাড়া এখন বিষয়টি এমন হয়েছে যে সারা দিনে তিন চারটা পেপার পুরোপুরি না পড়লে মনে হয় কি একদম দিনটাই মাটি গেল পেপার পড়া এবং টিভিতে নিউজ আর আপনার ইয়ে দেখা টক শোগুলি দেখা এটি মোটামুটি আমার একটা নিয়মিত অভ্যাস বলতে পারেন এটা আমি করি এখন আরেকটা অপ্রাসঙ্গিক হবে কি না আমি বুঝতে পারছি না যে এই যে একটা সমালোচনামূলক কথা বলি যেটা যেমন আমরা যেমন কথা বলি আমরা সবাই সবার কে চিনি জানি আপনিও সবাইকে চেনেন আমার মনে হয় টক শোতে যারা আসে আপনার এখন সাত হাজার চ্যানেল সাত হাজার পর্ব হয়েছে আপনার অনুষ্ঠানে যারা আসবে তারা নিশ্চয় আপনি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বিচার করে আনেন তারা আসলে কোন লেভেলের কোথায় এখন এক সময় তো আপনি আমরা সবাই সায়েদ নামেন একজন লোক সে বড় হঠাৎ করে এসে দেখলাম যে সবার কাছে আমাদের আওয়ামী লীগের কাছেও ঢুকে গেল আবার বিভিন্ন চ্যানেলে ঢুকে সে বিশাল একটা বড় মানে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তার কিছু ভুয়া পরিচয় টরিচয় এরকম অনেক ভুয়া পরিচয় দিয়েও কিন্তু অনেকে বিভিন্ন সময় এসে টক শো করে কথা বলার বলতে পারে কিন্তু পরিচয়গুলি যেগুলি দেয় সেগুলি কিন্তু অনেক সময় ভুয়া এটা আপনারা জানেন কিন্তু যে পরিচয়ের কথা সাহায্যের কথা যদি আপনি বলেন যে পরিচয় দিয়ে সে ছিল সেই পরিচয় তো ভুয়া ছিল না প্রচুর আছে এবং অনেকেরই অনেক ভালো ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং এই ধরনের মানুষ হয় কি নিজেদেরকে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে আমি বলছি না যে এটা এটা ভুল হতেই পারে আমাদের সংগঠনের অনেকের অনেক সময় আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে আমরা তো জেনে বুঝে সেটা করি না তো এখন আমরা যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে নেতৃত্বের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সজাগ হতে হবে বায়োডাটাটা ভালো করে জেনে শুনে তার জিনিস মানে এখানে আমি আমার ক্লারিফিকেশন যেহেতু অন্য অনুষ্ঠানে গেছে এই অনুষ্ঠানের সেটা বলা ভালো যে অনেক কমিটি আছে এ কথা ঠিক অনেক উপকমিটি আছে গণার ধরবার মতো কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে তো বিবেচনা করতে হবে যে তার দলে অন্য আর দশটা দলের মতো তো আওয়ামী লীগ বা বিএনপি না কাকে সে কোথায় জায়গা দেবে আর কিছু কিছু কমিটি আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন আপনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি এখানে তো এক্সপার্ট প্রফেশনালস যাদের ওই লেভেলের তাদের থাকার কথা তারাই থাকবে এবং সে কিন্তু সেই কমিটিরই সদস্য ছিল হ্যাঁ এটা আমি শুনেছি যেখানে ডিপ্লোম্যাটরা ছিলেন অনেক মেম্বার পার্লামেন্টরা ছিলেন সেই কমিটিতে ছিল হ্যাঁ রাজনৈতিক দলগুলিদের কর্মী যখন তারা আসে তাদের অনেকে আসে তাদের সেই ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে আমি আমি বলছি যে এটা আপনি আপনি আমি আপনার সঙ্গে আপনার মতো প্রোগ্রাম এবং আপনার মতো প্রোগ্রামগুলি যারা করেন তাদেরকে এই বিষয়টা একটু সতর্ক থাকা উচিত অনেক সময় আমরা নিজেরাও বিব্রত হই সেইটি সেইটি কথা বলছি আর এমনি অনুষ্ঠানগুলি যেগুলি কথা বললেন আমরা তো আসলে আসলে টিভি এখন কিন্তু মানুষ কম দেখলেও এই আপনারা যে ইউটিউবে যেগুলি প্রচার করেন ইয়াং জেনারেশন তারা কিন্তু ইউটিউব দেখে যেমন আমার আমার ছেলের কথা যদি বলি তো টিভি ওর রুমেও নাই আর আমার রুমে এসে কখনো টিভি দেখেও না হ্যাঁ কিন্তু ওরা ওদের মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওরা ঢুকবে ওরা পত্রিকাগুলি পড়ে নেয় বা যেগুলি প্রয়োজন সেগুলি পড়ে যেগুলো নিউজ ওদের কাছে আসারগুলি সেগুলি আসে মাঝে মাঝে এসে আমার রুমে এসে বলে যে আজকে এটা হচ্ছে তুমি জানো এটা হলো ওরা কিন্তু ওই ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়ার অন্য অন্য যে মানে আপনার অ্যাপসগুলি আছে ওগুলি ওরা মাধ্যমে মাধ্যমে অনেক কিছু ওরা জানে তো সুতরাং সবাই যে এখন আগের মতো বসে বসে টিভি দেখে না টিভি তো এখন সবার হাতের মুঠে আসছে চ্যানেলে খবর যখন হয় তখন আপনি চ্যানেলে মানে ডট কম ওটা দিলে তো খবরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না শুধু শুধু নেট কানেকশন থাকলেই তো সুতরাং যেহেতু গ্লোবালি সব কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদেরকে খাপ খেয়ে নেওয়ার জন্য বা পরিবর্তনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে তো আমাদের হবেই আর নতুন জেনারেশনকে তো আমরা জোর করে বাধ্য করতে পারবো না যে টিভি দেখো তবে টিভি যে লোক দেখে না তাও কিন্তু না এটা দুটোই আছে হয়তো আগের চেয়ে দর্শক কমে গেছে কিন্তু তারপরেও আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই আমি দেখছি যে একদম প্রান্তিক লোকজন তারাও বসে বসে টিভিতে একটা বাসায় যারা কাজ করে সে ওয়াইফাই কানেকশন দেন আপা আমি একটু এটা দেখবো আমার গ্রামের বাড়িতে কথা বলবো কানেকশনটা আমাদের আমাদের বাসায় এসে গ্রামে কথা বলে আমাদের ইসে তো সুতরাং এই এই ডেভেলপমেন্টগুলি তো হয়েছে এবং যেটার জন্য সরাসরি টিভি দেখাটা কিছুটা তো অবশ্যই কমেছে না এটা ঠিক আছে টেলিভিশন দেখা কমেছে পত্রিকা পড়া কমেছে বাট পড়া তো হচ্ছে এখন ধরেন চ্যানেলের একটা অনুষ্ঠান আপনি ইউটিউবে দেখছেন বা ফেসবুকে দেখছেন সেটা তো ক্রেডিট ভালো হোক মন্দ হোক ক্রেডিট ডিসক্রেডিট কিন্তু চ্যানেলের শেষ পর্যন্ত আবার ধরেন কিছু আছে অনুষ্ঠান এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে হচ্ছে নানান টক শো হচ্ছে নানান অনুষ্ঠান হচ্ছে নানান জন নানান কিছু ইউটিউবে থাকছে সেগুলো কিন্তু আবার তারা তাদের মতো করছে কিন্তু আপনি যদি 
প্রেস্টিজের কথা বলেন দায়বদ্ধতার কথা বলেন রেসপন্সিবিলিটির কথা বলেন তাদের কিন্তু নাই যেটা একটা টেলিভিশন চ্যানেলের একটা পত্রিকা আছে সো এর মধ্যে আকাশ আর পাতালের পার্থক্য আপনি বাইরে বসে একটা টক শো করছেন যা খুশি তা বলতে পারছেন যেটা আমা আমাকে আমাকে দিয়ে সম্ভব না আমি কোনো অবস্থাতেই সেটি করব না বা পারবো না মানে দায়বদ্ধতার অর্থে বলেন বিধিবিধানের কথা বলেন নানা যে নানা কারণে সম্ভব না বিজনেল ভার চেয়ে মনে হয় আমি আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা সবাই বললেন খুবই ভালো বলছেন আজকে আমি নিজেও খুব খুবই খুশি যে এই ধরনের প্রোগ্রামে আসতে পেরে আমি ওনাদের কথার পাশাপাশি এটুকু বলতে চাই যে আমি চ্যানেলাই বনাম তৃতীয় মাত্রা যেটাই বলি না কেন আমি কিছুটা কৃতজ্ঞ আছি পাশাপাশি আমার কিছু কষ্টও আছে আমি কৃতজ্ঞতার জায়গাটাই বলবো যে আপনার মনে পড়ে নিশ্চয়ই আপনি একদিন আমাকে ফোন করেছেন আমি শাহবাগ উত্তাল শাহবাগ তখন শাহবাগে আগের দিন একদিন আমি আর সম্ভবত পলক একটা টকশো করেছিলাম মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে এবং পরদিন আপনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আপা আপনি কি টিভি বাসায় আছেন টিভির সামনে থাকলে টিভিটা খুলে দেখেন আমাকে আর আপনাকে যে কোনো যে ভাষায় গালাগালি করছে আমি একটুখানি দেখলাম এবং ওই গালাগালিটা আমার কাছে অত খারাপ লাগেনি আমার কাছে ভালোই লেগেছে যে আমি পালসে হাত দিতে পেরেছিলাম বাংলাদেশের জনগণের পালসটায় হাত দিতে পেরেছিলাম বলে কিছু মানুষের ভালো লাগে নাই ভালো ঠেকে নাই আমি আপনার উৎসাহ দেখে আমি শিখেছি আপনি না বললে হয়তো বা আমার একটু কষ্ট লাগত তো আমার মনে হয়েছে যে আমি ঠিক আমার ঠিক সঠিক জায়গাটাতেই ছিলাম পাশাপাশি আমি আর আপনার টকশো ছাড়াও দুই একটা টকশো হয় এই এই চ্যানেলায় আমি কোন একটা টকশোতে একদিন গিয়েছিলাম ওখানে সিনিয়র এক আওয়ামী লীগের নেতার সাথে কথা বলছিলাম আমার অপোজিটে যিনি ছিলেন তো উনি একটা পর্যায়ে অনলাইনে উনি আমাকে লাইভেই উনি সরি বলেছিলেন উনি এটা ওনার মহানুভবতা এবং উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওনার ওই জায়গাটা ভুল হয়েছিল সেই একটা সরি বলার জন্য আমি প্রায় দেড় বছরের মতো ব্ল্যাক লিস্টেড ছিলাম তো এটা বলেছে যে কোনো একটা সংস্থার কথা বলে বলা হয়েছিল যে ওনারা নিষেধ করেছে তাই আমাকে ডাকে নেয় আর আমি তো এই অনুষ্ঠানে না কিন্তু এই যে এই যে যদি রক্ত চক্ষুকে এত ভয় পায় পাশাপাশি আপনার আমি আপনাকে দেখেছি আপনি অনেক প্রোগ্রামে অনেকের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে টকশো হতে গেলে আমার বা আপনার একটা ভুল হতে পারে না কথা বললে একটা জায়গায় আপনি যখন মনে করলেন যে আপনার ভুল হয়েছে ওটা ওটা হতেই পারে কিন্তু সেটার জন্য ওনার কোনো আফসোস নাই আমারও কোনো আফসোস নাই সেটার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ দেড় বছর ব্ল্যাক লিস্টেড ওই প্রোগ্রামে যাই হোক এবং আমি যেটা বলছি যে আপনাকেও অনেকেই অনেকভাবেই নিষেধ করা হয় যেটা আপনি শুনেন না এই জায়গাটা এটাই আপনার বিজয়ের একটা অংশ এবং আমি এই জায়গায় বলবো যে এত বছরের তৃতীয় মাত্রায় অনেক অনেক কিছু উঠে আসছে প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা জায়গা কাউকে বলি না আমাকে নিষেধ করে কে নিষেধ করে না আমি কিন্তু একসাথে না একসাথে কাজ করলে কিছু তো বুঝাই যায় একটা উত্তাপ থাকলে উত্তাপেরও যেমন পাশের লোক বুঝতে পারে একটা ঠান্ডা নাতিশীতোষ্ণ থাকলেও বুঝা যায় তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে চ্যানেলাই তৃতীয় মাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যে ওটা নিয়ে গবেষণা করা যেতেই পারে ওদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা সেটা দেখব পাশাপাশি আমি বলতে চাই যে চ্যানেলার কিছু চলচ্চিত্র আছে নিজেদের করা আমি তো সেই ছবিগুলো মাঝে মাঝে ছুটির দিনগুলো যখন দেখায় বিশেষ দিনগুলোতে আমি দুই একটা দেখেছি এবং আমার এটা দেখার মধ্যে একটা লোভ বাজ কাজ করে এবং আমার ধারণা যে ওরা একটা ভালো জিনিসটা তুলে নিয়ে আসে এই জায়গাটা পাশাপাশি আমি ওনাদেরকে এইটুকু বলতে চাই আপনাদেরকে আপনার মাধ্যমে ওনাদেরকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এই যে সমাজে এত নারী ধর্ষিতা হচ্ছে নারীদের এত শ্লীলতা নিয়ে হচ্ছে এত ইফটিজ হচ্ছে এই জায়গাটায় টেলিভিশনগুলো যদি সরব থাকে আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা মানে আগের চেয়ে তুলনামূলক কমবে কিংবা জনগণ সচেতন হবে এই সচেতনতাটা যে যারা স্বর্ণ কিশোরী করতে পারে তারা এই জায়গাটাতেও হাত দিতে পারে ইন ফিউচার যেটা করে না কেউই করে না চ্যানেলাও করে না এবং ফেসবুক ইউটিউবে চ্যানেলাই অন্য অন্য টেলিভিশনও বেশ অ্যাডভান্স চ্যানেলায়ও বেশ অ্যাডভান্স আমি তাদের মাধ্যমে মাঝে মাঝে যখন গাড়িতে থাকি অনেক সময় লাগে তখন হয়তো আমরা দেখি সামনে যখন চলে আসে যেহেতু তার সাথে আমার অ্যাড আছে 
চলে আসে তখন হয়তো দেখি যে আমি আমার নিজের কিছু প্রোগ্রাম দেখেছি যেটা মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে যে ওই রিচটা তো দেখা যায় যে দের মিলিয়ন দুই মিলিয়ন তখন নিঃসন্দেহে ভালো লাগে যে হ্যাঁ টেলিভিশনে এখন মানুষ কম ই করলো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে টিভিগুলো বা পত্রিকাগুলো যে ইউটিউবে বা ফেসবুকে ঢুকেছে সেটা যে মানুষ সময় পেলেই কনফিউশন দূর করে দিই মানে আমি ওই ফেসবুক বা ইউটিউবের মিলিয়ন দেখে নিঃসন্দেহ গুরুত্বপূর্ণ টেলিভিশনের দর্শক এখনও তার চেয়ে অনেক বেশি মানে আমি ওই একই অনুষ্ঠান যেটা আপনি দেখছেন আপনি মনে করছেন যেহেতু আপনি টেলিভিশনটা বোঝেন না আমি বুঝি এবং আরেকটা বিষয় আছে ওখানে কিন্তু পুরো আপনার এক ঘন্টার অনুষ্ঠান এক ঘন্টা ধরে কেউ দেখে না এই এই ধরনের অনুষ্ঠান আমি যে কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের একটা অনুষ্ঠান ভালো হলে সব তৃতীয় মাথা যে দেখে তা না যে কোনো একটা হয়তো অন্য টেলিভিশন চ্যানেলেরও একটা অনুষ্ঠান মানুষ এক ঘন্টা ভালো লাগলে দেখে জি আর এটার সাথে আরেকটা আমার রিকোয়েস্ট ব্যক্তিগত মানুষের তো একটা একটা স্টাডি আছে যে আপনি নয় মিনিটের বেশি কোনো কিছু যদি খারাপ হলে ধরে রাখতে পারবেন না কোনো মানুষ তো আপনাকে ওটাকে ভেঙে ভেঙে দেখানো হয় ভেঙে ভেঙে দেখানো হয় তো আমি এটার সাথে যোগ করতে চাই যে অনেক সময় অ্যাড বেস তো আসলে টেলিভিশনগুলো একমাত্র অনেক সময় হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু জিনিস আমরা কোনো কোনো মানুষকে আমি এটা সরার ভাইয়ের কথার সূত্র ধরে বলতে চাই যে ব্যক্তিগতভাবে দেশের জন্য ক্ষতি করে এমন অনেক মানুষ আছে অনেক পয়সা আলা হয়েছে অনেক মিল ফ্যাক্টরির মালিক তাদের অ্যাডগুলো দেখলে কিন্তু অনেক সচেতন মহলগুলো যখন আর অ্যাডগুলো আপনার এমনভাবে দেখানো হয় যে বারবার বারবার একটা অ্যাড তো তখন কিন্তু সচেতন মহলে একটা ই আসে কিংবা পত্রিকার মালিক মালিকটাকে টেলিভিশনের মালিক মালিকটা কে এখন এই এই জায়গাটা আমি আমার কথা বললাম অ্যাজ এ দর্শক হিসেবে এবং জনগণ নিয়ে যেহেতু আমি সৎভাবে জীবনযাপন করার চেষ্টা করি আমি আমার জায়গা থেকে বললাম যে এই জায়গাটায় যেমন ধরেন আমি একটা সাংবাদিককে আমি নাম বলছি না পছন্দ করতাম মোটামুটি কিন্তু সাংবাদিক যে পত্রিকায় চাকরি করে আমার সাথে মিলে না সে যদি সৎ হয় তাহলে ওই পত্রিকায় চাকরি করে কিভাবে। এই যে এই যে এই যে আমি আমি আমার জায়গা থেকে আমার মোটামুটি দুই দুই কলম লেখাপড়া আছে আমি সমাজের সচেতন মহলের সাথে অতএব আমরা চাই যে এই জায়গাগুলো আপনারা যদি এটার প্রতিবাদ না করেন আপনারা যদি বয়কট না করেন ফিউচারে ফিউচারে কেউই করবে না তখন তাদের কিন্তু জীবটা আরও অনেক 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 লম্বা হবে মানে এই এই জায়গায় আপনার এবং নাজমা আখতার একটা মিলও আছে ব্যবসা সরল কান্ট্রি প্রথম কথা হচ্ছে যে টেলিভিশনে বাংলাদেশে একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া বাজবার কোনো উপায় নেই এবং এত টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে বাজার এত ছোট যে এখন আমরা বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা বলছি আমি বলছি অর্থ মানে কার বিজ্ঞাপন আপনি এখন যদি বলেন ওর বিজ্ঞাপন এরকম বাছাই করতে গেলে যেমনটা উনি বললেন না ওই যে অতিথি এখন আমরা যদি ওই অতিথির ক্ষেত্রে মানে ওই অতিথি হ্যাঁ ওই অতিথির ক্ষেত্রে আপনি যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে যান তাহলে খুব কম সংখ্যক অতিথি পাবেন যেটি দিয়ে আসলে শো টেলিভিশন রান করে এখন আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনি মন্ত্রিসভায় আছেন কিংবা আপনি বিএনপির একটা গুরুত্বপূর্ণ নেতা কিন্তু আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা রিসার্চ করি তাহলে দেখা যাবে যে আপনি ওই যে আপনার সততা নীতি নৈতিকতা উনি যেটি বললেন সেই বিচারে আপনি তো পড়েন না মানে কিন্তু আপনি এমন একটা পজিশন হোল্ড করে আছেন বা এমন একটা জায়গায় আছেন যে আপনাকে আমার ওই তখন ডাকতে হয় ডাকতে হবে এটা ঠিক কিন্তু আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাংলাদেশের আমার চ্যানেলেই বলি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ছিলেন তিনি মারাও গেছেন তো তাকে একটা তার একটা স্ক্যান্ডাল নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখা হলো তো আমার অফিসের এই কর্তা ব্যক্তির আমাকে কেউ কেউ ফোন করলেন তিনি আমার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন খুবই মেধাবী মানুষ খুবই মেধাবী বাংলাদেশের ওরকম মেধাবী মানুষ খুব কম আছে একে কেন তুমি অনুষ্ঠান ডাকছো তো আমি বললাম যে আপনি তো আমাকে বা ফুলের মতো চরিত্র যাতে তাদেরকে আমার শোতে আনতে হবে এরকম কথা বলি সেটা আমার কাজও না আমার কাজ হচ্ছে যারা কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা এক্সপার্ট তাদেরকে আনা এখন আমি যদি ওই যাচাই বাছাই করতে যাই করতে পারলে ভালো হতো এখন আমার যদি আমি একটা লাইন হাজার লোক থাকতো আমার এখানে শুদ্ধ আমি আপনার কথা একশো পার্সেন্ট স্বীকার করছি লাইক আমি একজন নারী ধর্ষিতার নিয়ে কথা বলছি হ্যাঁ যে ধর্ষক সেই কোনো কোম্পানির মালিক আপনি আপনার এখানে কথা বলছি আপনার ওই টিভিতেই ওই ওই ধর্ষকের অ্যাডি আমি বারবার দেখছি তাহলে আপনি চলছেনই তার উপর তাহলে আপনি কি বিচার করবেন আপনি বিচারটা কি করবেন আমি ওই জায়গাটাই বলছি যে কারণে চ্যানেলের থেকেই একটা প্রস্তাবনা অনেক দিন ধরে দিচ্ছেন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ যে আমরা আসলে এই যে আর্নিংটা এটা আসলে আমরা যারা টেলিভিশন দেখেন তাদের উপরে ছেড়ে দিই মানে তারা আসলে সাবস্ক্রাইব করুক 
ভাল লাগলে চ্যানেলাই নেবে না হলে অন্য চ্যানেল নেবে একটা পয়সা দিক তাহলে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরতা কমবে তখন আমার ওই যে ওই সমস্যাগুলো থাকবে না পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেটা হয় যে আমার তাকে ট্যাক্স দিতে হবে তার কথা আমি ওই গ্রুপের কোনো বিষয় আসলে আমাকে নিউজে অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা আমি তখন করতে হবে না এটা আমাদের বলার আমরা এটা বলব না না অবশ্যই বলবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি তো কথা তো ঠিক আছে যেখানে এতটা খোলামেলা ভাবে কারণ বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে অনুষ্ঠান গুলোতে সবাই প্রশংসার ফুলঝুরি করে কিন্তু সমালোচনা করার যে একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া আই থিঙ্ক এই ক্ষেত্র জিলুর ভাই বিগ থ্যাংকস টু ইউ আপনি যা আসলে ধরেন এই অনুষ্ঠান দেখেও কারো কারো মনে হতে পারে যে জন্মদিনে তো সাধারণত সবাই প্রশংসা করে প্রশংসা শুনতেই ভালো লাগে কিন্তু আমি জানি দর্শকরা সারাক্ষণ আমার গুণগান শুনতে এই টেলিভিশন সেটের সামনে এক ঘন্টা বসে থাকবে না যদি না তারা মনে করে যে এখানে কথা এটা সত্যি একটা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ যে যেখানে আপনি আসলে শুনতে চাচ্ছেন কিভাবে আরও ভালো করা যায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য কোনো অনুষ্ঠান নেই আমি যখন দেশের বাইরে গিয়েছি সেখানে যেও দেখলাম যে বিদেশে বসে চ্যানেলাই দেখা হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক কনসার্ন থাকে তাদের অনেক জানার আগ্রহ থাকে কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি দেখবেন এই যে এয়ারপোর্টে লাগেজ নিয়ে যে প্রতিদিনের বিষয়টা আমরা দেখি যখন প্রবাসীদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হবে কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে তখন তাদের ইমিগ্রেশন ইস্যু একটা প্রবাসী যখন দেশে আমি প্রায় সময় দেশের বাইরে যখন ট্রাভেল করি আমি চেষ্টা করি ওখানকার প্রবাসী ভাই বোনরা যারা আছে তাদের কি সমস্যা যেহেতু আমি কিছু সামাজিক কার্যক্রমের সাথেও জড়িত আছি তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানার চেষ্টা করি কিছুদিন আগে দুবাইতে যে একটা বিষয় যেটা বোঝার চেষ্টা করলাম ওখানকার কমিউনিটির কিছু মানুষদের সাথে কথা বলে যে একটা মানুষ যখন সেখানে মারা যায় তাদের লাশ পাঠানো নিয়ে কিন্তু ওই ধরনের একটা সমস্যায় পড়ে যায় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু এক্সিস্ট করে সমস্যাগুলো এক্সিস্ট করে এখন ফর এক্সাম্পল কৃষকদেরকে নিয়ে কিন্তু যেটা নাজমা আপা বললেন যে হৃদয়ে মাটিও মানুষ যে অনুষ্ঠানটা এটা কিন্তু সত্যি একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এই ধরনের অনুষ্ঠান অন্য কোনো চ্যানেলে নাই তো প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে নিয়েও যখন এক তাদের জন্য একটা অনুষ্ঠান করা হবে সেখানে তাদের তারা এম্বাসিতে যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন তাদের পাসপোর্ট রিনিউয়াল পাওয়া থেকে যে অসুবিধাগুলো হয় আমরা প্রায় সময় দেখি কোভিডের আগে এবং পরে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আবার যাওয়ার ক্ষেত্রে বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না তারা রাস্তায় অবরোধ করেছিল লাইন দিয়েছিল তো এই বিষয়গুলো এখন আমাদের কাছে মনে হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাট এগুলো আবার ভবিষ্যতে ঘটবে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রবাসে মানুষজন মারা যাচ্ছে তাদেরকে দেশে পাঠানোর জন্য প্রবাসীরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তাদেরকে দেশে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করা হয় এখান থেকে বিভিন্ন চক্র প্রতারিত হয় হজের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে তারা সেখানে যে প্রতারণার শিকার হয় যখন আপনারা এই ধরনের একটা সিরিয়াল একটা অনুষ্ঠান করবেন সেটা ইনভেস্টিগেশন কেন্দ্রিক হোক বা তাদেরকে নিয়ে হোক তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো উঠে আসবে এবং আমি মনে করি যে একটা মিডিয়া যেভাবে সুনামের সাথে তেইশ বছর ধরে মানুষদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে আসছে আনন্দ দিয়ে আস আসছে বিনোদন দিয়ে আসছে এর পাশাপাশি কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আমি মনে করি একটা অনুষ্ঠান চ্যানেলাই করতে পারে আরেকটা অনুষ্ঠান আমি মনে করি স্কিল ডেভেলপমেন্ট বেসড অনুষ্ঠান কি হতে পারে এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে দেখি না আমাদের দেশের কিন্তু এক নাম্বার রেমিটেন্সের কারণে এখনও পর্যন্ত আমরা টিকে আছি অর্থাৎ যারা লেবাররা আছে এখন কিন্তু সারা পৃথিবীতে আপনি যদি দেখেন আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে যদি দেখেন তারা কিন্তু স্কিল বেসড লেবার পাঠায় দেখা যাচ্ছে মোস্টলি আউটসোর্সিং করে অনেক বিদেশি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব ঘরে বসে টাকা অর্থ উপার্জন করা সম্ভব আমাদের তরুণরা এখন অনেক আউটসোর্সিং করছে কিন্তু এ এখনও অনেক তরুণরা কিন্তু জানে না যে আউটসোর্সিংয়ের কাজ কিভাবে করতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করতে পারে তারা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে পারে বাংলাদেশে বসে অর্থ উপার্জন করতে পারে এই ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট বেসড অনুষ্ঠান যখন করা হবে আমি মনে করি যে আমাদের তরুণরা কিন্তু অনেক উপকৃত হবে ডিফারেন্টলি এবল চাইল্ড যারা আছে স্পেশাল চাইল্ড যারা আছে অটিস্টিক বাচ্চারা যাদের আছে ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভনেস নিয়ে কিন্তু ওই ধরনের কিছু করা হয় না আমি যেহেতু পরিবর্তন করি ফাউন্ডেশনের জন্য কাজ করি আমি কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে অটিস্টিক বাচ্চারা যারা আছে বা ডিফারেন্টলি এবল বাচ্চারা যারা আছে তাদের অংশগ্রহণমূলক কোনো অনুষ্ঠান কি আপনারা করতে পারেন না সেই কারণ আপনারা যখন 
সামাজিক ভাবে চিন্তা করবেন রাজনীতিবিদদেরকে দরকার বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে দরকার সমাজে সবাইকে তাহলে এই সেক্টরটাকে আপনারা সব সময় উপেক্ষিত কেন করে থাকবেন এদেরকে নিয়ে কি কাজ করা যায় কিনা আমি যদি আর 1 মিনিট সময় পাই আমি আরো দুটো বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ছোট করে প্লিজ হ্যাঁ শাহেদের কথাটা উঠেছে আমি মনে করি আমি শাহেদের সাথে অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেছি সহকর্মী হিসেবে এক সময় রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে শাহেদ বাংলাদেশের সব টেলিভিশনে গিয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমালোচনা মনে হয় তৃতীয় মাত্রায় কেন শাহেদকে আনা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন বা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমি দেখেছি ইন্টারেস্টিংলি যে সব টেলিভিশন চ্যানেলে গেছে তারাও প্রচার করবার সময় তৃতীয় মাত্রা ছবি ব্যবহার করে রাইট এবং উচ্চারণ বলেন সামাজিক একটু পজিটিভ কথা বলতে চাই সেটা হলো যে তৃতীয় মাত্রা কি আলাদাভাবে সবাই দেখে বলেই তৃতীয় মাত্রা মানে যার বেশি থাকে প্রচারণ কারণ উপর দিয়ে যায় কারণ হচ্ছে এই তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা এমপি মন্ত্রী মুরাদ সাহেবকেও দেখেছি এই তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অর্থাৎ যখন আমার এই ধরনের একজন আমার দলের হোক অথবা বিরোধী দলের হোক সে যখন খারাপ কোনো কর্মকারদের সাথে জড়িত হবে তখন তাকে সবে ডিজাউন করে তার দায়ভার কেউ নিতে চায় না সেটা বরঞ্চ দেখা যায় চাপিয়ে দেওয়া হয় যারা টকশোতে এসেছে কিন্তু তারা তো সেই টকশোতে কোনো ধরনের পদ পদবি বলেই কিন্তু এসেছে তাদের কোনো ধরনের ব্যক্তিগত কারণ মুরাদ সাহেব যখন এখানে এসেছেন তার সাথে ঈদের একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল আমি কিন্তু সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম তো তখন কিন্তু আমাদের কারো পক্ষে অ্যান্টিসিপেট করা সম্ভব হয়নি যে ভবিষ্যতে যে তার এই ধরনের একটা স্ক্যান্ডাল বা কোনো কিছু আসবে এই ধরনের মুরাদ সাহেবের যে স্ক্যান্ডালগুলি এটি তো অনেকেরই আছে আমি সেটাই বলছি এখন এই যার দায়ভার আমি আমাকে দিয়েই বলি কালকে আমার নামে একটা স্ক্যান্ডাল বের হতে পারে আমার চরিত্র নিয়ে কোনো ধরনের যেমন সজাগ থাকতে হবে তেমনি আমি দুই দলের ক্ষেত্রেই বলবো কারণ আমাদের মতন আহসানরা কোনোদিনই কোনো দলে জায়গা পাবেন না কারণ সেখানে সবসময় সাহেদদেরকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং আমি আরেকটা কথা বলতে চাই খুব সম্ভবত আমার বয়স যখন চব্বিশ থেকে পঁচিশ তখন আমি প্রথম তৃতীয় মাত্রার অনুষ্ঠানে এসেছিলাম ওই সময়ে কয়েকটা টেলিভিশনে আমার সাথে সিনিয়র রাজনীতিবিদরা বসতে চান নাই বিকজ আমার বয়স অনেক কম ছিল আমি আমার সাথে যারা আমার যারা সহকর্মীরা আজকে উপস্থিত আছেন নাজমা আপা আছেন বড় আপা আছেন সরোর ভাই আছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে আমার আমার মতন একজন তরুণের সাথে পাশে বসে যে আপনারা আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন বা আপনারা আপনারা এসে যে অনুষ্ঠানে কারণ শুরুর দিকে যখন আমি কথা বলতে আসতাম আমি সেখান থেকে দুটো জিনিস একটু উল্লেখ করতে চাই বিশেষ ভাবে যে আপনাদের চ্যানেল আয়ের প্রোগ্রাম বা প্রচারে কখনো মনে হয় নেই যে চ্যানেল আয়ের মালিক কর্তৃপক্ষ তাদের বিজনেসকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো জায়গায় বসে আমি দেখতে পারি 
আর তৃতীয় মতের ক্ষেত্রে একটু বলবো যে সিলেকশন অফ গেস্ট অন অফ দ্য বেস্ট আমি বলবো বেস্ট এই সেন্সে যে এই যে যে ভুয়া ব্যারিস্টের কথা বললেন আমি জিল্লুর ভাইকে সেটা ইনফর্ম করলাম যে ডেফিনেটলি উইথ প্রুভ আই এম টেলিং ইউ যে হি ইজ নট এ ব্যারিস্টার জিল্লুর ভাই সেইটা সে বিবেচনায় নিয়েছে এবং সে নিজে তদারকি করে দেখেছে যে সে ব্যারিস্টার নয় এবং তারপর থেকে তার প্রোগ্রামে ডাকেনি দেখেছি তার যে যে সমস্যাগুলো যে অপরাধগুলো দেখানো হচ্ছে এই সময় তার যথেষ্ট ডিফেন্স রয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি তাকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে শ্যামপুর সাতক্ষীরা বর্ডারে নিয়ে বোরকাপোড়ায় ধরলেন কেন রাষ্ট্র যে এই অর্কেস্ট্রেশন করে সেইখানে যারা এই অর্কেস্ট্রেশন করেছে সেই অর্কেস্ট্রেশন যারা করে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন আনা উচিত সে অন্যায় করলে অবশ্যই বিচার হবে এই এই জন্য আমি বলবো যে আর একজন ধানসরের আসামি কোনো কোনো কারণে এমপি হয়ে গেছিল যখন এটা আমি বলি নেই বাট যখনই চ্যানেলে জানতে পেরেছে যে এই ধানসরের আসামি এবং নট আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড আর কোনোদিন ডাকে নেই তো ভুলে বলে দুই একটা খারাপ সেটা আমরা তো বলি কেন ঢুকেছে সেটা বলি মানে এইটার ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকে না না থ্যাংক ইউ বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতি আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেখটায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন অ্যান্ড মিজ নেলুফার চৌধুরী মনি ব্যারিস্টার আসান আফি ভুইয়া এবং মিজ নাজমা আক্তার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে এই দীর্ঘ সময় ধরে থাকবার জন্য বিভিন্ন সময় আর দর্শক কথা হচ্ছিল চ্যানেল আইয়ের জন্মদিনে আগামীকাল চ্যানেল আই চব্বিশ বছরে পদার্পণ করছে যারা গত তেইশ বছর ধরে দর্শক হিসেবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সাহস শক্তি যুগিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যারা আমাদেরকে স্পন্সার করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যারা আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং আমরা আশা করি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং এই যে আজকে যেভাবে চুলচেরা বা বিশ্লেষণ করলেন আমাদের খারাপ দিক ভালো দিক এগুলো আমাদেরকে নিশ্চয়ই সাহস শক্তি যোগাবে সামনে পথ চলতে অনুপ্রেরণা দেবে এবং আমাদেরকে সংশোধিত হতে সহায়তা করবে আমি এই জন্যে তাদেরকেও আমার অতিথিদেরকেও আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং কালকে চ্যানেলের জন্মদিন আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই যখন এই অনুষ্ঠান দেখছেন চ্যানেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানমালা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছে চ্যানেল আই স্টুডিওতে এবং চ্যানেল আই কার্যালয়ে অনেকেই এসছেন ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাতে কালকে সারা দিন অনেকেই আসবেন যারা আমন্ত্রিত এবং এই আমন্ত্রণের বাইরে যারা আছেন আমাদের দর্শক তাদের সকলকে অনুরোধ করব সারা দিন ব্যাপী চ্যানেল আইতে থাকবেন চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে থাকবেন নানা অনুষ্ঠানমালা থাকবে জন্মদিন উপলক্ষে সেগুলো উপভোগ করবেন এবং সব সময় দিনে রাতে সকালে সন্ধ্যায় চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে থাকবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্যে আরও একবার শুভকামনা